Ahora vamos a hablar de geología y más particularmente vamos a hablar hoy de un tema puntual, que es el fracking. Y lo voy a hacer con el columnista que tiene Científicos de Industria Argentina en, en este tema, que es el doctor Pablo Pasos. Pablo, eh, ¿cómo es la relación del fracking en los medios de comunicación? Bueno, el tema del fracking o fractura hidráulica está ya en los medios de comunicación, particularmente cuando empieza a conocerse todo el tema de vaca, de, muerta. De vaca muerta y empiezan a surgir una serie de temores que tienen que ver con la problemática ambiental que podría causar eh, este tipo de técnica. Eh, esto alcanza un pico con más o menos una inmediatez con las elecciones legislativas y después decae rápidamente, con lo cual, eh, digamos, eh, justo en ese momento fue donde surgieron todas las, las controversias con respecto a la aplicación de esta técnica. ¿Eso está medido? O sea, está, está cuantificado, se sabe que uno mira los medios de comunicación en general, supongo que los diarios, que es lo sí. que es, y uno puede saber que efectivamente que hubo un incremento y que después decreció después de las elecciones. Eh, eh, yo particularmente lo que te puedo decir es que, digamos, es visible. Eh, eh, he seguido eso para ver si había, había algún correlato entre, entre el pico de información con respecto a este tema y alguna cuestión que exceda lo técnico, digamos. Entiendo. Y eso sí se observaba. Eh, y además eh, fue en algunos en partidos políticos, fue tema de campaña, digamos. Eh, era directamente como una comparación entre temas que tenía que ver con la minería, que en algún momento también estuvieron muy presentes, eh, aplicados ahora a un, un tema que tiene que ver con el, los, el petróleo no convencional. Claro. Entonces, y se nota que, que hubo una evolución, ahora cambió y ahora, ¿en qué estamos? ¿Cuál es la recepción y cuál es la posición así con respecto al fracking en general? Eh, en general, me parece como que a partir de, de mucha información que ha circulado en los medios, eh, hay ciertos temores uh -huh. que han quedado, digamos, ha quedado demostrado de alguna manera que, que eran temores establecidos eh, infundadamente, como por ejemplo que se iban a producir sismos de una magnitud tal, que eso iba a poder causar destrucción. Ese bueno, no está claro, ese tipo de información, pero no está claro que esto, digamos, ya esté abandonado. O sea que de hecho todavía sigue siendo una controversia. A lo mejor no para vos que tenés una posición tomada, pero esencialmente hay mucha gente todavía, y, lo, y, y no sé si están equivocados porque yo soy un, to, un lego total. Como yo te veo a vos muy convencido, algunas veces me dan, digamos, posiblemente no haya riesgo de sismos. Es, ¿Cuál es el temor más grande? ¿Cuál es un mito y cuál es es un, un temor concreto. Eh, bueno, digamos, esto lo tenemos que contextualizar. Una sí. cosa es el temor que podemos tener nosotros o podemos tener en algún lugar de la Argentina sí. y otra cosa es el temor de la gente que vive en la zona donde se va a aplicar esta técnica. Claro. Bueno, la gente que vive en la zona donde se va a aplicar esta técnica sí. hace una extrapolación de otras situaciones que han ocurrido con temas de, eh, digamos, de impacto ambiental en, en la extracción de hidrocarburos conven convencionales y directamente como que esto va a ser una magnificación de esas situaciones que han ocurrido en algún momento del pasado. Ahora, más allá de eso, el, de todos, el temor más grande es el tema que tiene que ver con que se deteriore la calidad del agua. Uh -huh. El agua, el, fundamentalmente, la asociación directa en que se va a utilizar agua de los acuíferos. Sí. Eso es lo más... Eh, ¿Hay algún más ejemplo grande. concreto en alguna parte del mundo donde se ha contaminado el agua? Eh, en, en realidad, los, los ejemplos de contaminación del agua no tienen que ver con la técnica de fracking aplicada a este tipo de yacimientos, porque eso después, si querés, lo vemos uh -huh. En algún momento no hay algo momento. Que, que también tiene que ver con que la gente entiende por no convencional a una sola cosa que directamente se asocia con vaca muerta. Entonces vos pones fracking en internet y te lleva directamente a una serie de ejemplos que son eh, yacimientos no convencionales, pero que no tienen que ver exactamente con las condiciones geológicas en las cuales se encuentra vaca muerta. Con lo cual, si vos tomás esa información y la pones como ejemplo de lo que podría ser con vaca muerta, eh, el contexto geológico, la profundidad a la que está la unidad es completamente distinta. Él es Pablo Pasos, habla de geología aquí en Científicos Industria Argentina.